আসসালামু আলাইকুম নতুন আরেকটি ইফতার রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও চলে আসলাম আর আজকের ইফতার রেসিপিতে আমি দেখাবো স্পেশাল ছোলা বুট ভুনা স্পেশাল শুনে আবার ঘাবড়ে যাবার মতো কিছু নয় খুবই সিম্পলভাবে কিন্তু আসলে অনেক স্পেশাল আর আজকে শুধু এটা রেসিপি নয় কিভাবে আপনারা মাস জুড়ে এই ছোলা বুটটা সংরক্ষণ করতে পারবেন সেটার টিপস সহ আজকে দেখাবো তাহলে চলুন ভিডিওটা দেখে নিই এখানে আমি আধা কেজি পরিমাণ ছোলা বুট নিয়েছি আর ছোলা বুটগুলোকে আমি সারা রাত ধরে পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি আপনারা সারা রাত না পেলেও চেষ্টা করবে মিনিমাম চার থেকে পাঁচ ঘন্টা অবশ্যই ভিজিয়ে রাখতে আর খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়ে কিন্তু আমি ভিজিয়ে রেখেছি আর ভিজিয়ে নেওয়ার কারণে ছোলা বুটগুলো অনেকটা ফুলে বড় হয়ে গিয়েছে এতে করে সেদ্ধ করতে কিন্তু অনেক সুবিধা হবে এখন আমি যেহেতু ছোলাটা আমি আগেই ধুয়ে নিয়েছি তো এই পানিটা ফেলে না দিয়ে এই পানি সহই ছোলা বুটটাকে সেদ্ধ করে নিব আর পর্যাপ্ত পানি দিয়ে কিন্তু ছোলাটা সেদ্ধ করতে হবে এই যে ছোলাগুলো সেদ্ধ করে নিয়ে ফিরে এলাম খুব সুন্দর পারফেক্টলি সেদ্ধ হয়েছে খুব বেশি গলা গলা ভাব নিয়ে সেদ্ধ করা যাবে না তাতে রান্নার সময় একেবারে গলে ভর্তার মতো হয়ে যাবে এদিকে আমি ছোলাগুলোকে আবারও ভালো করে পানি দিয়ে ওয়াশ করে ঝাঁঝরিতে দিয়ে পানি ঝরে নিয়েছি আর ছোলাটা ঠান্ডাও হয়ে গিয়েছে এবার আমি ছোট ছোট বক্সে ভরে রাখছি আপনারা ছোট ছোট এয়ারটাইট কন্টেনার বলেন অথবা জিপ লক ব্যাগ যেটাতে আপনাদের সুবিধা হয় সেখানে ভরে রাখবেন আর অবশ্যই আপনাদের এক বেলার ইফতারিতে যতখানি প্রয়োজন ততখানি আন্দাজে ভরতে হবে একবারে যদি সবগুলো ছোলা একটা বড় কন্টেনারে ভরে আপনারা ডিপ ফ্রিজ রাখেন তারপরে সেখান থেকে প্রতিদিন বের করে যদি রান্না করেন তাহলে কিন্তু ছোলাটা বেশি দিন থাকবে না তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে এক বেলার আন্দাজে অল্প অল্প করে বক্সে বক্সে অথবা জিপলক ব্যাগে ভরে রাখতে পারবেন তাহলে রান্নার আগে বের করে নিলেই হয়ে যাবে আর এভাবে সংরক্ষণ করলে একবারে পুরো এক মাসের জন্য স্টোর করতে পারবেন আর এছাড়া এভাবে করে যদি আপনারা নর্মাল ফ্রিজে রাখেন তাহলে মিনিমাম সাত দিন পর্যন্ত রাখতে পারবেন এবার আমি এখানে বাকি ছোলাটা রাখলাম রান্নার জন্য আর রান্নার জন্য ওখানে আমি দু কাপ পরিমাণের ছোলা রেখেছি এখন এদিকে আমি চুলায় কড়াই বসিয়ে দিলাম রান্নার জন্য আর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ রান্নার তেল এই তেলে দিয়ে দিলাম দুটো এলাচ একটা দারচিনি টুকরো করে নিলাম কয়েকটা শুকনো মরিচ দিয়ে দিলাম একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি নেড়ে চেড়ে যখন মশলার খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে তখনই আমি এতে দুই টেবিল চামচের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব এবারে পেঁয়াজগুলোকে সহ লাল লাল করে ভেজে নিব পেঁয়াজটাও ভাজা হয়ে গিয়েছে সেই সাথে শুকনো মরিচগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে আর এতে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ আদা বাটা হাফ চা চামচ রসুন বাটা এখন আদা রসুন বাটারটাকে একটু ভেজে নিব আর চুলা রাচটাকে একদম কমিয়ে দিচ্ছি এখন এবার এতে দিয়ে দিলাম আধা চা চামচ হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আমি এক টেবিল চামচ আপনারা নিজেদের টেস্টের উপর ডিপেন্ড করে মরিচের গুঁড়োটা অ্যাড করবেন এক চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়ার গুঁড়ো আর এক চা চামচ দিয়ে দিলাম ভাজা জিরার গুঁড়ো এবারে সামান্য পানি অ্যাড করে আমি মশলাটা কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে এখন এর সাথে অ্যাড করছি এক কাপ পরিমাণ টমেটো ছোট ছোট কিউব করে কেটে নিয়েছি সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি আলু আলুগুলোকে আমি আগে থেকে বয়েল করে কিউব করে কেটে নিয়েছি খুব ছোট ছোট করে আপনারা চাইলে এখানে বয়েল না করেও অ্যাড করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আলুটাকে অবশ্যই এই পর্যায়ে পানি দিয়ে সেদ্ধ করে নিতে হবে তো আমি রান্নার সুবিধার জন্য আলুটাকেও আগে থেকে বয়েল করে নিয়েছি এবারে আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা ছোলা বুটগুলো দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো দিয়ে দিচ্ছি লবণ এবারে সব কিছু একসাথে নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছে এখানে কিন্তু সব কিছু সেদ্ধ করে নেয়াই আগে থেকে তাই নতুন করে সেদ্ধ করার কিছু নেই শুধু টমেটো বাদে তবে টমেটো সেদ্ধ হতে বেশি সময় নেয় না এজন্য আমি এখানে আধা কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম এবারে ঢাকনা দিয়ে চুলা রাজটাকে মিডিয়ামে রেখে আমি রান্না করব যতক্ষণ না পানিটা শুকিয়ে আসে 
মাঝে কিন্তু দুই একবার নেড়ে দেব প্রায় সাত আট মিনিটের মাথায় ছোলার মধ্যে যে পানি দিয়েছিলাম সে পানিটা টেনে গিয়েছে একটা গায়ে মাখা গায়ে মাখা ভাব চলে এসেছে এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো এবারে সব কিছু নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নিব আর চামচের মাথাটা দিয়ে কিছু আলু একটু ভেঙে ভেঙে দিব তাতে করে ছোলাটা বেশ মাখো মাখো ভাব হবে আর এরকম ভাবে খেতে কিন্তু ছোলাটা বেশি টেস্টি লাগে আমার চ্যানেলে কিন্তু আরও একটা ছোলার রেসিপি অলরেডি আপলোড করা আছে আপনারা চাইলে সেটাও দেখতে পারবেন আমি লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব এবার আমি চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি কারণ রান্না এখন একদম কমপ্লিট এই পর্যায়ে আমি কিছুটা ধনিয়া পাতা কুচি ছড়িয়ে দিচ্ছি এবারে একটু মিশিয়ে নিব আর এখন দু মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব তারপরে একটু ঠান্ডা হলে ছোলাটা পরিবেশন করব এই তো তৈরি হয়ে গেল আমাদের স্পেশাল ছোলা ভুনা নামটা স্পেশাল কিন্তু রেসিপি কিন্তু একদম সহজ আশা রাখছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে বরাবরের মতো লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলে চোখ রাখতে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন তাহলে নতুন নতুন আপডেটগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন আবারও হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো রেসিপির সাথে সবাই ভালো থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের জন্য অনেক দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ